Ehi, hey, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duendo con Apple Zane Oggi vi mostrerò le prime immagini del nuovo e secondo prototipo trapelato di iPhone 11 Ma andiamole a scoprire insieme Allora ragazzi, qualche tempo fa, ovvero la settimana scorsa in particolare, vi ho pubblicato le prime presunte immagini del nuovo iPhone 11. Vi dico intanto che non si tratta delle immagini ufficiali, ma si tratta ovviamente di immagini create appositamente da alcuni grafici seguendo delle linee guida ben specifiche, ovvero quelle inerenti a un prototipo, un possibile prototipo che Apple sta testando internamente nei suoi laboratori di Cupertino nel nuovo campus Apple Park per poter decidere insieme ad altri prototipi quale sarà il nuovo iPhone 11 del 2019. Per ricordare tutti insieme cos'è questo prototipo e come si presenta ai nostri occhi, vi mostro questa immagine. Da questa immagine possiamo benissimo capire che questo prototipo è antiestetico. Questo lo abbiamo già capito, il web ha dato la sua risposta personale, ovvero fotocamera sul retro squadrata con tre fotocamere sfalsate fra loro, un flash led ed un secondo microfono. Il frontale invece viene modificato accorciando la noce, rendendola ovviamente molto più piccola e sottile, quindi il Face ID 2.0 sarà presente ovviamente su questo dispositivo, in ogni caso tramite una versione prototipata in questo caso. E come vi dicevo poc'anzi, il web ha già risposto a questo design, non è piaciuto. In sostanza la fotocamera così grossa, così squadrata, non è piaciuta praticamente a nessuno, devo essere obiettivo, onestamente, neanche a me. C'è attualmente una teoria che vaga all'interno del mondo del web e parlo ovviamente di un tentativo di Apple, cioè nel senso queste immagini le ha fatte uscire Apple, ha fatto trapelare appunto questa eh, tipologia di informazione sul web per vedere la risposta degli utenti a questo design. Mi sa che però questo prototipo è stato totalmente scartato perché, come dicevo, il web lo vede come un prodotto molto simile a dispositivi Android e questa è la risposta che molte persone mi hanno dato attraverso i commenti sui social, che sia Instagram, Facebook o Twitter o YouTube stesso e quindi diciamo che Apple mi sa che ha proprio scartato questo prototipo. Ma ha scartato questo primo prototipo perché oggi ragazzi siamo qui per vedere le immagini del secondo presunto prototipo trapelate proprio nella serata di ieri. Ed infatti vi mostro questo primo screen. In questo primo screen notiamo ovviamente un iPhone completamente rinnovato, in fattore ovviamente fotocamera. Vediamo sulla sinistra una fotocamera nello stesso stile che abbiamo adesso, quindi con iPhone X, iPhone XS, XS Max e anche XR, ma non in verticale, bensì in orizzontale nella parte centrale dello smartphone. Se facciamo uno zoom notiamo che ci sono ben tre fotocamere, una posta a sinistra, una posta a destra e un'altra posta al centro. Non si vede molto bene ma c'è perché nel contorno di questa terza fotocamera che in questo caso è centrale abbiamo un nuovo flash led che adesso non è più separato ma a cerchio che contorna appunto tutta la fotocamera. Subito sotto la fotocamera abbiamo anche il secondo microfono per rimuovere i frusci, ma anche quando riprendiamo un video ovviamente si attiva il microfono nella parte posteriore dello smartphone. Ed infine notiamo a destra, facendo uno zoom proprio lì, che abbiamo un Face ID, quindi una barra sensore notch leggermente più sottile ed anche più stretta, e quindi potrebbe anche entrarci stavolta la percentuale batteria. Ora, ragazzi, io vorrei fare un commento su questo design. Obiettivamente non so qual è peggio fra i due. Io nell'articolo ho detto che questo potrebbe essere anche leggermente migliore, sì, però a questo punto se Apple mette un flash circolare, secondo il mio modesto parere, non lo so, fino a che punto rimanga iPhone in stile Apple, perché onestamente cioè, io non me l'aspetterei da Apple che mettesse una tipologia di flash LED così, a mio avviso, poi non so, eh. Se la vedranno i designer, se la vedranno loro internamente alle loro riunioni appunto in dirigenza, ma io personalmente posso dire che nessuno dei due sembra un iPhone. Uh, sì, come ho detto poc'anzi, dicono molti nei commenti, praticamente sembra un dispositivo Android e questa cosa mi fa soffrire ragazzi, perché da amante Apple posso solo apprezzare il design unico che Apple ha sempre creato. Ed in questo caso sì, potrebbe anche essere unico, ma non lo so, non lo so, non è il massimo secondo me. 
Adesso vi mostro anche quest'altra immagine, ovviamente parla ancora e ci mostra eh, questo nuovo presunto iPhone 11 e retro completamente in vetro come in questo caso, il bordo sembra dello schermo essere rimasto invariato per quanto riguarda l'estensione a parte la noce più piccola e quella fotocamera posta lì sul retro così a tre vie con un flash led circolare, ripeto non mi fa praticamente impazzire. In quest'altra immagine lo possiamo vedere anche in un'altra posizione, la bombatura della fotocamera dovrebbe rimanere invariata se questo dovesse essere poi il prodotto finale preso da questo prototipo, quindi appoggiando lo smartphone sul tavolo ci sarà comunque sempre un po' di dislivello. L'unica cosa che non riesco a capire è come ormai gli smartphone, i produttori di smartphone, compresa Apple, non riescono ad inglobare la fotocamera all'interno della scocca proprio come i vecchi modelli. Ho qui il mio bellissimo iPhone 2G e la fotocamera era una volta perfettamente incassata con la scocca. Un minimo di bordino per far capire che c'è la fotocamera, ma questo era veramente bello. È chiaro che ovviamente avendo sensori fotografici più grandi, cioè beh, quel modello di iPhone 2G, stiamo parlando del 2007, quindi i sensori fotografici erano veramente microscopici, se non erro è da 2 megapixel, 1.2 non ricordo, quindi diciamo che era molto piccolo. Adesso abbiamo fotocamera anche da 20 megapixel e inglobare all'interno di uno smartphone quel comparto fotografico so che non è molto facile, ma io personalmente da amante Apple, da utente Apple, da blogger e youtuber Apple, posso dire che apprezzerei uno spessore maggiore di iPhone, un peso maggiore di iPhone, iPhone, ma una fotocamera incassata. Non so se voi ragazzi siate o meno del mio stesso parere, ma vi invito a lasciare un commento qui sotto in descrizione almeno per farmi capire cosa ne pensate voi dell'incassare eventualmente una fotocamera all'interno della scocca. Vi piace oppure no? Fatemi sapere anche cosa ve ne pare di questo secondo prototipo di iPhone 11 e tra l'altro quale preferite tra i due se Apple dovesse sceglierne appunto uno solo. Credo che la tecnologia, proprio come il design, siano arrivati ad una fase di stallo, perché ormai inventare nuove funzionalità è praticamente impossibile e creare nuovi design anch'esso impossibile, perché avendo creato già qualsiasi tipologia di design immaginabile, che comunque non stanca alla vista, a differenza di questi prototipi, ovviamente, secondo me è davvero molto difficile. Tra l'altro, moltissime aziende cinesi hanno clonato iPhone e prodotti, ovviamente, simili e quindi il design, anzi i design, sono ormai visti e rivisti e ancora visti. E questo è chiaramente un problema perché le persone si standardizzano praticamente su quel determinato design. Infatti questi cambiamenti a noi utenti Apple storici non piacciono perché li troviamo un po' troppo kitsch, non lo so, non so come definirli, perché siamo abituati ad un sistema di design visivo molto lineare che ormai non riusciamo più a riconoscere. Già con la fotocamera a semaforo Apple ha sforato un po' questa tipologia di design sempre pulito ed ordinato, però diciamo che ci siamo abituati a questo, ma da qui ad avere una fotocamera con tre lenti quadrata oppure con un flash led al centro a forma di cerchio, bah, non lo so, diciamo che è un po' un pugno in un occhio per me che amo Apple e il suo design io ragazzi non so quale prototipo sceglierà Apple ne sono già spuntati due sul web il primo ed il secondo ma credo che da qui a settembre qualche altra immagine arriverà di qualche altro prototipo, vi ricordo poi inoltre che dopo giugno, verso luglio, agosto settembre, diciamo che le aziende sono molto più propense a condividere e a sfornarci informazioni sul mondo Apple ed in questo caso come l'anno scorso, l'anno precedente e gli anni precedenti arriveranno sicuramente le prime vere immagini, quindi non ci resta che aspettare spero solo che Apple non scelga né il primo modello né il secondo modello onestamente non so dove buttarmi ma comunque ragazzi vi ricordo come ho già detto prima fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo e secondo prototipo e come lo confrontate con il primo è meglio il primo? è meglio il secondo? vi piacerebbe avere una fotocamera ancora incassata all'interno del nostro caro iPhone pur avendo un telefono più spesso e più pesante? Lasciate un commento ed ovviamente se dovesse essere interessante il vostro commento vi risponderò. Vi ricordo infine di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione più votata attualmente positivamente su App Store per le Apple News ed è tra l'altro l'applicazione ufficiale di AppleZain.net ed è anche la più scaricata attualmente per le Apple News italiane. È disponibile anche per iPad ragazzi, oltre che ovviamente su iPhone, ripeto è gratuita, scaricatela, attivate le notifiche per non perdervi ogni giorno tutte le migliori informazioni e novità del mondo Apple. 
Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per applezen.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie a ThePolzain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito ThePolzain.net